എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നാലാം വാർഷിക ദിനമായ മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വഞ്ചനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വടകര ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി കെ മുരളീധരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് കഴിയും അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുപാട് വിദേശയാത്രകൾ നടത്തി അങ്ങനെ വിദേശയാത്രകൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടുള്ള എന്ത് മെച്ചം കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു വിദേശ പദ്ധതി ഒരു വിദേശ കമ്പനി പോലും ഇവിടെ വന്ന് വ്യവസായം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വിദേശ യാത്രകൾ കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലധികം പോയി ഒരുപാട് കോടികളുടെ വികസനം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒന്നും കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യ ആറ് മണിക്കും നോമ്പ് കാലത്ത് അഞ്ച് മണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിന് പുറത്തും വിദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും വരുന്നവർക്കെല്ലാം ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷം പേര് വിദേശത്ത് നിന്ന് നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു രണ്ട് ലക്ഷം പേര് കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വരുന്നവർക്ക് പോലും ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യങ്ങളില്ല രണ്ട് പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈൻ പൂർത്തീകരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്രവ പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഹെൽത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സ്രവം പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത കാരണം രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകും അതാണ് വടകരയിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് കേസുകൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ പൂർത്തീകരിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവരെ സ്രവ പരിശോധന നടത്താത്തതിൻ്റെ ഫലമായി അവർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അഴിയൂരും മൊഞ്ചിയും ഇന്നലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുക ഇന്നലെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ നിന്നൊരു ട്രെയിൻ സംസ്ഥാനത്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന് യാത്രക്കാരൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നതാണ് അവർ കണ്ണീരോടുകൂടെ തിരിച്ചു പോകും ഒരുപാട് ഞങ്ങളൊക്കെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടാണ് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചത് അനുവദിച്ച ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കി ഇന്നലെ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആർക്കും ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യങ്ങളില്ല ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിവരറിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശ്രമ പരിശോധന ഫലപ്രദമായി നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇത്രയും വർദ്ധിച്ചത് പുറന്തൊടുത്ത സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ നരേന്ദ്രമോദി തുറുങ്കിൽ അടച്ചതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കൊറോണയുടെ പേരിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾക്ക് അനാവശ്യ ക്വാറന്റൈൻ തടവ് വിധിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പേരിൽ വ്യാപകമായി കള്ളക്കേസ് എടുക്കുകയാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും എ സി മൊയ്തീനും സർക്കാർ ഒരു നീതിയും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾക്ക് മറ്റൊരു നീതിയുമാണ് ഇടത് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതെന്നും കെ മുരളീധരൻ പ്രസ്താവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളാഹിനെ നാലു മാസം മുമ്പ് മോഡി സർക്കാർ വീട്ടുകടങ്ങലാക്കി പിണറായി സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകടങ്ങലാക്കി നാളെ ഇപ്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ വീട്ടുകടങ്ങലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പേര് ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളേനെ വീട്ടുകടങ്ങിൽ വെച്ചു യു ഡി എഫിൻ്റെ എം എൽ എമാരെയും എം പിമാരെയും ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്നുള്ള പേരിൽ വീട്ടുകടങ്ങിൽ വെക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് പ്രതികരിച്ചാലും അവർക്കെതിരായിട്ട് കേസെടുക്കുക അതേസമയത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ആർക്കും എവിടെയും പോവാം നൂറ് പേരെ വെച്ചിട്ട് കടകംപള്ളിക്ക് യോഗം സംഘടിപ്പിക്കാം കേസില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൊറോണ എന്താ യു ഡി എഫിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂന്നുണ്ടോ എ കെ ജി സെൻറ്ററിലത്തെ ജീവനക്കാരനാണോ കൊറോണ അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാം ഞങ്ങളെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ 
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിനെ ജനകീയ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് സി വത്സലൻ വി കെ പ്രേമൻ ജയദാസ് കാടോടി കെ പി സുബൈർ കെ എം ദാസ് നല്ലാടത്ത് രാഘവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു